Una de la tarde, 10 minutos. Aquí sigue la W. Los temores ante la reapertura de los colegios. Es el momento para que usted se conecte porque nos vamos a ir al Reino Unido a ver cómo se ha planteado la reapertura de colegios en Inglaterra y saber hasta dónde eh, esos miedos que hoy eh, subsisten en muchos padres de familia, Andrea, pues eh, son eh, miedos justificados y sobre todo temores que se pueden resolver de alguna manera en el momento en el que se determine el regreso a las aulas de los niños. Sí, definitivamente eso es una de las cosas que tiene pensando mucho al gobierno, a la ministra de Educación, está mirando qué modelo seguir, porque hay modelos pues que han sido muy populares, pero que no son los más adecuados y las clases pues necesitan reactivarse, pero todavía hay mucho temor de los padres de familia para saber si sí es el momento, si no, con qué garantías y condiciones de bioseguridad y si se van a cumplir en un país que desafortunadamente tiene tantas quejas de indisciplina. ¿Cómo hicieron en el Reino Unido. A ver si nos sirve de modelo. Jerry Glazier es miembro ejecutivo de la Unión Nacional de Profesores en el Reino Unido, el, el sindicato de los profesores. Mr. Glazier, good morning, uh, good evening from Colombia. How are you? I'm fine, thank you. Good to talk to you. Very hot here today. <laughs> That's great. Here we have a cold day in Bogotá. Bueno, vamos, vamos con la primera pregunta. Él hoy día, como profesor, eh, sus colegas, profesores, se sienten seguros y tranquilos de volver a los salones de clase? The first question, Mr. Glazer, is a, a very personal and easy one. You, as a teacher, your colleagues, teachers, all of them, do they feel safe going back to classrooms? Well, that's, that's a very important question. And certainly, um, as a union, we've been arguing the significant importance of ensuring that schools are safe as they gradually go back and uh, often it's forgotten that schools have been open ever since the lockdown in England on the 23rd of March they've been open for a smaller number of students from uh, students from essential workers and vulnerable students um, but the schools have opened a bit more widely from the 1st of June And we've been very, uh, very uh, anxious to ensure that those schools have lots of COVID protections in place. The numbers of children in, in the classes is, is no more than 15. And uh, we are very uh, concerned to ensure that the bubbles, the classes which are described as bubbles, don't mix to minimize the uh, infections. Bueno, nos dice que... La situación, por supuesto, para ellos como, como profesores eh, ha sido desde el primer momento garantizar la seguridad tanto de profesores como estudiantes. De hecho, desde el momento en el que arrancó la, la pandemia, nos cuenta nuestro invitado eh, que eh, se mantuvieron algunos colegios abiertos para atender a estudiantes de grupos de población vulnerables o trabajadores esenciales que no podían dejar solos a sus hijos. Pero desde el primero de junio ya hay una apertura total de los colegios. Y en esa apertura se ha tratado de tomar una gran cantidad de protecciones contra el COVID. Salones en donde no existan más de 15 estudiantes y las garantías de que estos pequeños grupos eh, sean como burbujas, como pequeñas burbujas en donde luego los estudiantes no se mezclen con otras burbujas para evitar precisamente el contacto entre ellos. Pablo, yo quiero que le pregunte precisamente y en línea con lo que él estaba respondiendo, eh, como más específico el tema de los protocolos, ¿cuáles son los que se están aplicando? ¿Los niños que están asistiendo a clases son de qué edades? ¿Qué porcentaje del total de los que hay en el colegio son los que van? ¿Y qué se está haciendo específicamente para evitar eh, un nuevo foco de contagio? Let's talk about the protocols. You, you already told us that there are no more than 15 uh, students in uh, every classroom, that everything is working like like a bubble but let's let's go further uh how how are uh, the recess uh, uh process uh what can you tell us about uh, uh the distance uh, between uh, the uh, school kids uh, when they are resting well what can you tell us about the rest of the protocol okay so uh it's impossible uh to keep a bubble of 15 children socially distanced It just doesn't work, particularly with the younger children. But outside the bubbles, when they're in the school, they are expected to keep the two meter distance and arrangements are made to ensure that's reinforced in terms of signage in the schools uh, and the way in which they uh, play in the playgrounds. 
Uh, clearly, um, hygiene is very important. So there's regular hand washing and the provision of uh, hand sanitizers. Um, and there is also provision of some personal protection equipment if there are people taken ill in school uh, to ensure they can be supported properly without risking infection of the adults who are dealing with it. Um, sometimes it's a challenge um, and that's why the numbers have been kept down to minimise the risks. And we've been very, very keen to ensure that there's been thorough risk assessments in schools, that those are shared with the staff and that, that, that staff are confident they are effectively in place. At the moment, uh, what we call uh, critically clinically vulnerable members of staff uh, uh, um, do not have to go into work because they are more susceptible if there was an infection. And we think that's absolutely right that uh, people who are vulnerable shouldn't be unnecessarily exposed to COVID-19. And what about the age? Uh, children of all ages can go back to school? Well, the government wanted the young, many of the younger children to go back first. The reception children, the nursery children, uh, the, uh, the, and the year one children, together with year six children, the oldest children in the primary sector, only in the last two weeks have the year 10 children uh, and the year 12 children in the secondary schools gone back. But that means that um, the year seven, eight and nine in the secondary um, schools, that's from, from seven is from the 11 year olds, have not gone back to school yet. No, que todavía los más chiquitos, aunque el gobierno tiene gran interés en que volviera, todavía no, no, no han regresado, son los más grandes. Ahora nos dice, es, es imposible controlar a los, a los muchachos, es imposible controlar a los niños, por más que tengamos grupos pequeños que son como burbujas de 15 muchachos, eh, es, es muy difícil eh, controlarlo todo, de hecho... Se trata de recomendar el distanciamiento social de los dos metros, incluso cuando están en el patio de recreo, eh, y eso pues se trata de regular y de controlar, aunque no es fácil. Ahora se están tomando medidas constantes eh, de, de medidas sanitarias, lavado de manos, se les está dando gel antibacterial, se les están dando elementos de protección personal, eh, todo para buscar minimizar el riesgo. E incluso aquellos que pueden tener alguna patología, ya pueden ser profesores o estudiantes, eh, y que pueda ponerlos en mayor riesgo, sencillamente no tienen que ir al colegio. Y uh, nos puntualiza en que pues, en realidad es un ejercicio muy difícil que se ha convertido en un reto complejo, el de controlar a los niños y a los jóvenes en medio de, de este regreso a clases. Juan Pablo, justamente quiero preguntarle por los más pequeños. ¿Ellos continúan en clases virtuales y cuál es el procedimiento que va a seguir en adelante? Y si algunos padres definitivamente optaron por no enviar a sus hijos en el caso de los más grandes. And uh, do you have uh, cases of parents that decided not to send their children back to school? Uh, what happened with with this uh, with these children? What happened with the ones that that don't want to go back to school because they still fear uh, about uh, the possibility of, of of getting caught by the COVID? Yeah, yeah that's a, that's a very good question. There's probably about a third of parents are still very anxious about their children going back to school. At the moment, the government doesn't require them to send the children back to school um, because I think they're recognizing the anxiety levels. So that means that uh, those children um, are allowed to stay at home and many parents are saying they want to ensure their children are at home until they're more confident about the reduction in the community infections. We're still getting Uh, around in, in England and Wales and, and, and Scotland, Northern Ireland, around 5,000 new infections in the community every day. We're still getting a daily death rate of about 150, 160 people. Um, as you know, I'm sure that, uh, that, that our death rate has been very high in relation to the population. We've got a population of about 65 million um, and already Um, we've had um, over 43,000 deaths uh, which have been uh, attributed to COVID-19. So there is a, a large amount of anxiety, while at the same time as the government gradually releases the lockdown, you're seeing some people appearing to ignore what is still uh, a social distancing mm. requirement, particularly in public spaces. 
Bueno, pues nos dice, mire, un tercio de los padres, Mauricio, un tercio de los papás todavía están muy ansiosos eh, de enviar a sus hijos al colegio y por eso el gobierno no hizo obligatorio el regreso a las aulas sino que autorizó a que los papás que no sentían, no se sentían tranquilos pues sencillamente no llevaran a sus niños de vuelta al colegio y dice él que es apenas comprensible un país de 65 millones de habitantes que ve como las muertes ya superan las 43 mil pues es apenas lógico que exista todavía esa preocupación, más aún cuando todavía hay quienes creen que el virus no es real o que no hay mayor riesgo. El riesgo no existe y por eso se es comprensivo con esos papás que se rehúsan a enviar sus niños al colegio. Juan Pablo, yo quisiera preguntarle a nuestro invitado las lecciones que aprendió Boris Johnson como primer ministro quien al principio pues subestimaba estos contagios y que después él mismo terminó siendo víctima un antes y un después en las políticas y en las medidas que están tomando en este momento. O si por el contrario estas medidas por algunos sí son apresuradas. Uh, do you think that uh, uh, going back to school uh, now on the first of June was was too soon? Was it too quick? Because we we already saw that uh, Prime Minister Boris Johnson changed his mind about uh, COVID-19 when when he was a victim of of, of COVID-19. But but seeing this, don't you think that it was uh, too fast to go back to school? We were always concerned that um, the science should be dictating when it's safe to go back. And I'm afraid uh, we've been critical of the government because they haven't. Um, properly communicated with us. They haven't always told us exactly what the science was uh, behind the decisions. And I think inevitably, as we've got further down this COVID crisis, then the political decisions of government have been have come first and the scientific deliberations have come second. I, I think it's absolutely the case. We um, are concerned about the future. Um, as I said earlier, There is a lot of infection still in the community. It is going down, but the, uh, the reinfection rate, the R rate, has stubbornly stayed at between 0.7 and 0.9 for very many weeks. And that is worrying. And I think uh, we're all concerned that uh, if the uh, protective measures, the social distancing measures are, are relaxed too quickly, then we may well see a, a, a new spike in infections which would undo all the good that's been done. Um, I'm not a medical expert, but I listen to the medical people and they seem to indicate that it's likely that we'll get another uh, a, a spike in infections in the autumn mm. when the weather gets colder, the sun goes down and people spend much more time inside, uh, uh, increasing the risk of uh, infection. Pues nos dice el señor Glazer, Andrea, que en realidad esa ha sido una de las mayores preocupaciones porque han visto constantemente que las decisiones eh, en torno a esta emergencia, por ejemplo esta de los colegios, se ha tomado más desde una perspectiva política antes que de una perspectiva científica. Es más, dice él, las decisiones se han tomado antes de, en términos políticos en vez de hacer la discusión científica antes, que es lo que está pasando. Eh, y eso por supuesto pues ha generado ciertas diferencias con el gobierno y por eso hoy incluso aún existe desconfianza de la comunidad con este, con este proceso de regreso al colegio y dice él que la garantía de esto es que muy pronto seguramente se verá un rebrote de la enfermedad, un nuevo pico de contagios y lamentablemente las cifras que llegan de la mano. Yo quiero preguntarle sobre la mecánica. Porque entonces si son 15 estudiantes en el aula, ¿qué pasa con los otros, los que no pueden estar en el aula? ¿Se tuvieron que contratar nuevos profesores o les toca dictar ahora dos veces la misma clase? ¿Cómo se está haciendo esto? And uh, Mr. Spike, uh, Mr. Glazer, I'm sorry. Uh, what 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 happened with the rest of the classroom because if there are only 15 children in one classroom, where's the rest of the where are the rest of the kids? Uh, do they take the class uh, uh, through the internet? or you have to do the class twice? What happens with the rest of the classroom? Okay, that, uh, the, the arrangements are up to the schools. The schools are required not to have any more than 15 children in a bubble in the classroom. Because not all the years have gone back in the primary sector, it means the classes can be split up and put in different classrooms. But there are still very many children who are being uh, um, taught online or are being provided with work and the teachers are supporting them. 
um, there's a requirement that children are contacted at least once a week to, to ensure that they are, their well-being is understood. Um, so uh, it's very important to recognise that uh, teachers who aren't in school, teachers who aren't allowed to go to school, but are well enough other than that, are um, still working hard, supporting the education of children and doing their very best. And they've been doing that since the 23rd of March. Um, some teachers uh, gave up their holidays over Easter and their half terms uh, where the schools remained open for the critical worker and vulnerable children. Uh, so they've been working for the whole period of a lockdown. Sometimes that's forgotten, that teachers have been professionally very concerned, but equally as a union, we've been very concerned to ensure that our members are safe and remain safe uh, and we've done all we can to achieve that. Sí, pues eh, nos señala que pues las clases claramente no están llenas. Eh, todavía hay muchos niños que no están yendo a clase por decisión de ellos y de los papás, así que ellos siguen tomando clases en línea. Eh, de hecho, eso se cruza con los profesores que tampoco pueden ir a clase y que no pueden ir a los colegios y que entonces hasta han dejado de tomar sus vacaciones para seguir enseñándole a los niños. De hecho, hay una norma que eh, indica que cada colegio toma la decisión de cómo se va a hacer la reasignación de las clases, pero sí tiene que haber un seguimiento por lo menos semanal eh, de los niños que están por fuera del colegio. Eh, la garantía pues, es tratar de mantener una educación en la, en la cual tanto los que están yendo a las aulas como los que no, pues puedan seguir recibiendo la formación. Pero Juan Pablo, entonces eso significa que tuvieron que aumentar el personal, duplicarlo, porque pues si hay unos profesores enseñándole a los niños virtualmente y otros presencialmente, entonces no, porque los, lo, colegios... los virtuales son los que no pueden ir a, a los colegios por asuntos de salud. Los niños. Los profesores. Los profesores, ok. Los profesores, eso fue lo que nos dijo el, uh, el señor Glazer. Eh, en cuanto a los exámenes, ¿cómo están haciendo? And now let's talk about exams. How does the exams process work in this situation? So this year, the exam system hasn't been completed in the sense there have been no final exams and the government had to make a decision to abandon those exams. We weren't too worried about that as a profession because teachers keep careful records of the progress of students and they will have done their mock examinations as well um, and, and teachers have made judgments. So there's a, a, a system in place now where the teacher judgments will be moderated and the students will be awarded grades on the work that they've done up to the lockdown. So we, we think that most students will not be of disadvantage by that. I think there is a, a mechanism in place which allows students to take an exam later in the autumn If they, if they think that the grade they've been allocated doesn't fairly represent um, the work that they've done. Um, but that's, I, I tell you what it has done, uh, for the vast majority of students, it, it removed the anxiety of those final examinations, which we know can have a very negative impact on quite a large number of students um, when they come up to the exam uh, um, season. Interestingly, some students complained they weren't being given the opportunity uh, to take the exams but we all know that uh, you know some students relish the final exam mm -hmm. because they can do very well within the final exam and maybe not work as hard for the rest of the year but the vast majority of students i think have welcomed that and what's important at the end of the day is that no student is damaged in terms of their ability to move on to further or higher education as a result of the examination, the final examinations being scrapped. But we don't believe that is the case. And we've he heard very little complaints mm. about that decision, which as a union, we welcomed. Mr. Glazer, thank you very much for your time, for being here That's on okay. W Radio. Thank you. Bueno, nos dice que esa es otra de las preocupaciones, tal vez una de las grandes preocupaciones que tienen ellos, porque antes los profesores podían hacer un seguimiento constante en el salón de la evolución y del proceso de aprendizaje de los estudiantes, cosas que ya muy difícilmente se puede seguir. Entonces, lo que se ha pensado es pues continuar con una evaluación, un seguimiento, eh, y estar revisando qué es lo que se puede hacer para pensar en unos exámenes 
que permitan saber la evolución de los estudiantes ya hacia el otoño, es decir, hacia la segunda, hacia final de la segunda mitad del año, eh, para poder saber eh, de qué manera han podido obtener estos conocimientos que se requerirían para pasar al siguiente grado. Por supuesto, hay algunos estudiantes que están muy preocupados por esto, dice él, porque sencillamente sienten que no los están calificando y que no se está evaluando lo que se tiene que evaluar, pero ellos esperan poder dar con una receta que permita eh, dar una, una solución a un examen que sirva para saber si se tienen los conocimientos para pasar al grado siguiente mientras eh, se continúa con esta educación tan particular. Bueno, la realidad entonces de los colegios en Inglaterra y seguimos, 1 a 31, sigue la W.